Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Agroclima. A semana vai terminando com o rompimento do bloqueio atmosférico e o avanço de uma frente fria, já provocando pancadas de chuva e até temporais, principalmente no Rio Grande do Sul. Essa chuvarada promete ser volumosa e vem acompanhada por ventos, trovoadas, raios e eventual queda de granizo. Os volumes ficam em torno de 30 milímetros, especialmente no centro e sul do estado gaúcho. E até o finalzinho do dia, essas instabilidades devem avançar e provocar pancadas de chuva em parte de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná. Áreas que precisam muito dessa umidade. Do sul partimos para o norte e também nordeste que recebem chuvas também nesta sexta-feira. Tudo devido à atuação das ondas de leste e da zona de convergência intertropical. Enquanto isso, nada de chuva em todas essas áreas mais claras que vemos no mapa, onde os produtores aproveitam para acelerar o corte e moagem da cana-de-açúcar, além da colheita de citros e do café no sudeste. Condição mais preocupante vive o Nordeste, que está há mais de um mês sem registrar chuvas significativas. Aliás, muitas cidades não registram uma gota de chuva sequer já há um bom tempo. Em Bom Jesus, no Piauí e em Correntina, não chove há 44 dias. Bem parecido com Barreiras, que está com tempo seco há 43 dias. Em Santa Rita de Cássia e em Brumado, já não chove há cerca de 33 dias. Para se ter uma ideia, quanto mais demorar para essa água cair, maior é a necessidade de irrigação, o que aumenta muito os custos de produção. Tem muito produtor já deixando de colher o que está no campo, porque já não compensa mais devido à grande perda de produtividade. E para os próximos dias, hein? a tendência é de continuidade do tempo firme, ensolarado e sem muitas nuvens na maior parte da região nordestina. Aliás, até o finalzinho de maio, nada de chuva também em boa parte do Brasil Central. O tempo só deve mudar em partes do Sul, São Paulo e também áreas de Mato Grosso do Sul, devido ao avanço da frente fria, o que vai beneficiar o desenvolvimento do milho segundo a safra e até o trigo. Quanto às mínimas, o dia amanhece com 20 graus em Uruguaiana, 16 em Juiz de Fora, 19 em Confresa, 31 graus em Pião e até 23 graus em Taraquá. À tarde, a máxima pode chegar aos 28 em Palmeira das Missões, 32 em Sinop e aos 27 graus para quem mora em Serrinha. E agora chegou aquele momento mais esperado do você aqui no Agroclima. E a previsão do tempo hoje vai para a cidade de Pontes de Lacerda, Mato Grosso, a pedido do Guilherme Gomes. Guilherme, muito obrigada por acompanhar o nosso programa, viu? Nesta sexta-feira e também no sábado, o predomínio é de sol. Mas no domingo, com a aproximação da frente fria, o tempo começa a mudar. E tem previsão de chuva e queda acentuada das temperaturas. A máxima para hoje, 33 graus e a mínima fica ali na casa dos 20. Essa outra previsão aqui vai para o Claudinei Vanco, de Araguari, Minas Gerais. Claudinei, também agradeço muito a sua participação por aqui, viu? E olha só, essa frente fria ainda não deve alcançar a sua região. Pelo contrário, o predomínio ainda será de sol e calor nos próximos dias. Máxima hoje de 26 graus e a mínima fica ali na casa dos 16. E você aí de casa já visitou o nosso canal do YouTube? Por lá é possível acompanhar tudo o que acontece na previsão do tempo. E não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. A sua participação é sempre muito importante para a gente. Até mais!